നമസ്കാരം നിങ്ങൾ ആരോഗ്യ വകുപ്പിൻ്റെ ഫീൽഡ് സ്റ്റാഫിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സേനാംഗമാണ് നിങ്ങൾ ഒരു ഹെൽത്ത് ഇൻസ്പെക്ടർ ആകാം ഒരു ജെ എച്ച് ഐ ആകാം ഒരു ജെ പി എച്ച് എനാകാം ഒരു ഹെൽത്ത് സൂപ്പർവൈസർ ആകാം ഒരു ആശാ പ്രവർത്തകരാകാം ഒരു ടെക്നിക്കൽ ഓഫീസർ ആകാം നിങ്ങൾ ആരോഗ്യ വകുപ്പിൻ്റെ ഫീൽഡ് സ്റ്റാഫ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഏറ്റവും അമൂല്യമായ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് കാറ്റഗറിയിൽപ്പെട്ട ഒരു വ്യക്തിയാണ് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ഹെൽത്ത് സെൻറ്ററിലെ ഡോക്ടർ തന്നിരിക്കുന്ന ഇപ്പോൾ നിയോഗിച്ചിട്ടുള്ളൊരു ജോലി നിങ്ങളുടെ ഏരിയയിൽ ഒരു ചൈനയിൽ നിന്ന് വന്നതോ കൊറോണ ബാധിത പ്രദേശത്ത് നിന്ന് വന്നൊരു വ്യക്തി നിങ്ങളുടെ ഏരിയയിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തെ ആ വ്യക്തിയെ നിരീക്ഷിക്കണമെന്നുള്ള ജോലി നിങ്ങൾക്ക് തന്നിരിക്കുകയാണ് നിങ്ങളുടെ ഹെൽത്ത് സെൻറ്ററിലെ മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ ഇൻ ചാർജ് അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എല്ലാ ദിവസവും അതായത് പറഞ്ഞ ദിവസം മുതൽ ഇരുപത്തെട്ട് ദിവസം അയാൾ അദ്ദേഹം ചൈന വിട്ട നേരം തൊട്ട് ഇരുപത്തെട്ട് ദിവസം വരെയാണ് ഇയാളെ നിരീക്ഷിക്കാനുള്ളത് ആ ഡേറ്റൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഡോക്ടർ എഴുതി നിങ്ങളെല്ലാം മാർക്ക് നിങ്ങളുടെ ബുക്കിലൊക്കെ നിങ്ങൾ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ ചെല്ലുമ്പോൾ അന്വേഷിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് നിങ്ങൾ ചെല്ലുന്നു അന്വേഷിക്കുന്നു വീട്ടിൽ ചെന്ന് സംസാരിക്കുന്നതിന് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല പക്ഷേ ഒരു മുറിക്കകത്ത് കയറി ഇന്ന് കൂടെ സംസാരിക്കണം മുറിക്ക് പുറത്തിരുന്നോ ഒക്കെ നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും സംസാരിക്കാം അവിടെ പോകുമ്പോൾ വീട്ടിൽ പോകുന്നതിന് പ്രത്യേകിച്ച് കയ്യുറകളും അങ്ങനത്തെ വേഷങ്ങളൊന്നും വേണ്ട ഒട്ടെങ്കിലും അടുത്ത് പോകാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് മാത്രമേ മാസ്കിൻ്റെ തന്നെ ആവശ്യമുള്ളൂ അല്ലാതെ വീട്ടുമുറ്റത്തൊക്കെ നിന്ന് സംസാരിക്കുമ്പോഴേക്കും മാസ്കിൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യം അവിടെ വരുന്നില്ല ശരിക്കും പിന്നെ അന്വേഷിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ വളരെ പ്രധാനമാണ് കാരണം നമ്മൾ കുറച്ച് നിർദ്ദേശങ്ങൾ പൊതുവായിട്ട് നേരിട്ടും ദിശ വഴിയും നോഡൽ ഡോക്ടർ വഴി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് ഇദ്ദേഹം പാലിക്കുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളത് ഒന്ന് അന്വേഷിക്കാനുണ്ട് പിന്നെ എന്തെങ്കിലും അസുഖ ലക്ഷണങ്ങളുണ്ടോ ഇല്ലേ അപ്പോൾ ചോദിക്കേണ്ട ചോദ്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഇന്ന് ത്തെ ദിവസം താങ്കൾക്ക് എന്തെങ്കിലും പനിയോ ജലദോഷമോ ചുമയോ മറ്റ് ശ്വാസമുട്ടോ എന്തെങ്കിലും ലക്ഷണങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ടോ യെസ് ഓർണോ എന്നുള്ളത് ചോദിക്കണം അതുപോലെ പിന്നെ ചോദിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഈ നിങ്ങളെ ആരെങ്കിലും ഈ അടുത്ത ദിവസങ്ങൾ ഫ്രണ്ട്സ് ആരെങ്കിലും വന്ന് സന്ദർശിച്ചിട്ടുണ്ടോ നമ്മൾ സന്ദർശിക്കുന്ന പറഞ്ഞില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും തെറ്റിപ്പോകുന്നുണ്ടെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയാണ് ചോദിക്കുന്നത് വീട്ടിൽ വീട്ടംഗങ്ങളെല്ലാം സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് തന്നെയല്ലേ കഴിയും നിങ്ങൾ ഒറ്റയ്ക്കൊരു മുറിയിലല്ലേ കഴിയുന്നത് ആ മുറിയിൽ ആരും വന്ന് സംസാരിച്ചിരിക്കുന്നില്ലല്ലോ എന്നുള്ളത് ചോദിക്കണം നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ആരോഗ്യം മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ ആവശ്യമുള്ള ആഹാരവും ചൂട് പാനീയങ്ങളൊക്കെ ധാരാളം കഴിക്കുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളത് ചോദിക്കണം പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും കോ മോർബിറ്റി അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന വാക്കാണ് കോ മോർബിറ്റി എന്തെങ്കിലും മറ്റ് ഡയബറ്റീസോ മറ്റെന്തെങ്കിലും അസുഖമുള്ളൊരു വ്യക്തിയാണോ എന്നുള്ളത് അന്വേഷിക്കുകയും അത് ഡോക്ടറെ പ്രത്യേകിച്ച് അറിയിക്കുകയും ചെയ്യണം പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഐസൊലേഷനിൽ കഴിയാണ് എന്തെങ്കിലും ആങ്സൈറ്റിയോ ടെൻഷനോ ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെപ്പറ്റിയുള്ള നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാം ആ വ്യക്തിയെ ഓരോ ദിവസം നമ്മൾ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇത്രയും ദിവസം പത്ത് ദിവസം തന്നെ കഴിഞ്ഞല്ലോ അല്ലെ പതിനഞ്ച് ദിവസം കഴിഞ്ഞല്ലോ ഇത് വളരെ നല്ല കാര്യം നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു അതുകൊണ്ട് ബാക്കിയുള്ള ഇനിയിപ്പോൾ പതിനാല് ദിവസം ബാക്കിയുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ എട്ട് ദിവസം ബാക്കിയുണ്ട് ആ ദിവസം കൂടെ ഇതുപോലെ നമ്മൾക്ക് കഴിയാം അപ്പോൾ നിങ്ങളും സേഫാണ് നിങ്ങളുടെ ഫാമിലിയും നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സും സേഫാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് അവരെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക എന്തെങ്കിലും ടെൻഷൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഹെൽത്ത് സെൻറ്ററിലുള്ള കൗൺസിലിംഗ് അറിയാവുന്ന വ്യക്തികളെ അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്ട്രിക്റ്റിൽ അറിയിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവരെ സഹായിക്കാൻ കൗൺസിൽ ചെയ്ത് സഹായിക്കാൻ അറിയാവുന്ന സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് അവിടെ ഉണ്ട് അത് നിങ്ങളുടെ മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ വഴി അത് അറേഞ്ച് ചെയ്യുക അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും പ്രത്യേകിച്ച് ആവശ്യങ്ങൾ വല്ലതും ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത് ചോദിക്കാം ഇപ്പോൾ മാസ്കുകളോ അങ്ങനെ വല്ലതും ആവശ്യമുണ്ടോ നമ്മുടെ ഹെൽത്ത് സെൻറ്ററിൽ സ കൊടുത്ത് സഹായിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് അതിന് അന്വേഷിക്കാം പിന്നെ ആശാ പ്രവർത്തകരൊക്കെ അവിടെ ആരെങ്കിലും വന്ന് കാര്യങ്ങൾ അനു അന്വേഷിക്കുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളത് ചോദിക്കാം പിന്നെ നിങ്ങളുടെ നമ്പർ അവർക്ക് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് നല്ലതാണ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ പ്രത്യേകിച്ച് നിങ്ങളെ ഒന്ന് പെട്ടെന്ന് വിളിച്ചറിയിക്കുക ഒരു മറ്റേ നമ്പർ വിളിച്ച് ഹോസ്പിറ്റൽ നമ്പർ വിളിച്ചപ്പോൾ കിട്ടിയില്ല അല്ലെങ്കിൽ എന്തോ നെറ്റ്വർക്ക് ഇല്ല അങ്ങനെ വല്ലതും വരികയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ നമ്പർ എങ്കിലും കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ആ അത്യാവശ്യം ഒരു ആവശ്യ സന്ദർഭം ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളെ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാനുള്ള കോൺടാക്ട് നമ്പർ